Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео я завершую свою веселкову пригоду і на черзі сьома смужка парфумованої веселки фіолетова. І почну я з аромату правильного фіолетового кольору, ванільні фрукти від Молінар і в ароматі є фіолетовий фрукт, а точніше виноград. Він перстиглий, солодкий, і з нього ось-ось починає капати сік. Також, окрім винограду, тут є персик і легкий цитрусовий акцент. І до фруктів, як і вказано у назві аромату, додана велика кількість ванілі. Ніби навіть цукерки корівка, густі, солодкі, які балансуються за допомогою фруктів. І інколи я тут відчуваю навіть легку квіткову ноту. В основному вона навесні проявляється, а саме цей аромат найдаліше і найкрасивіше розкривається взимку, в прохолоду, у вітер. Дуже мені подобається ловити його шлейф ось в такому красивому фіолетовому флаконі. Мені подобається його брати з собою, насолоджуватися кольором та ароматом. Наступний аромат в темно-фіолетовому флаконі – оксамитова орхідея від Tom Ford. Мій флакон матовий, версії Люм'єр, і дуже тактильний. Цей аромат густий, насичений, алкогольний, навіть смолянистий. Тут є деревина, і вона відчувається в першу чергу, ніби деревина намокла і просочилася тим алкоголем, і зверху ще полили медом. Так, тут є мед, і окрім меду, солодощів в ароматі більше немає. Тут також відчувається легкий квітковий акцент, так, як і вказано в назві. Тут є орхідея, і також я інколи відчуваю і троянду також. Аромат без яскраво вираженого шлейфу, він сидить близько біля шкіри, на інтимній близькості можна відчути його аромат, але він достатньо стійкий. Він так концентрований, тому що це парфумована вода, і зазвичай з довгим шлейфом, як я спостерігаю, звучать саме концентрації в туалетній воді. Отже, це парфум який для особливих подій, для вечірніх виходів, і він такий, можна його навіть назвати, мінорний. Фіолетовий аметист від Лалік, і я вже цей прекрасний ягідний аромат відчуваю, навіть не відкривши флакон. Тут і чорна смородина, і ожина, і шовковиця, і полуниця, і аромат – я впізнаю якраз за його шлейфом. Шлейф у цього аромата довгий, за рахунок мускусу. І з цим ароматом хочеться одягнути якусь сукню. Я полюбляю ним користуватися влітку та навесні, в красивому фіолетовому флаконі, фруктово-ягідний мікс, надзвичайно оптимістичний. Наступний аромат також носить назву «Аметист». Це «Нірвана» від Елізабет Н. Джеймс. І це для мене аромат домашнього затишку. Він пахне димом, він пахне вишневим кальяном і пахне затишними вечорами біля каміну. В цьому ароматі велика кількість спецій і також тут є тютюн, який додає сухості аромату. Дуже приємний аромат, він нетривіальний, його не часто зустрінеш на вулицях. І це для мене також аромат зимових і осінніх вечорів, який мені подобається слухати на невеликій відстані. В ньому також немає довгого шлейфу і він також звучить близько біля шкіри. В мою фіолетову добірку не міг не потрапити аромат від агент «Провокатор» в ніжно-бусковому флаконі «Космік». Це енергійний, грушево-лимонадний, трав'янистий аромат, в який додали трішки алкоголю. І тут є характерна кислинка за рахунок цитрусів та ревіню і велика кількість деревини. 
Аромат е, впізнаваний, якраз в нього дуже довгий шлейф. З цим ароматом порівнюють також аромат від Francis Kirkjian Bakara. Так, дійсно, в них є деякі акценти схожості, але піраміда в них різна. І на мій смак цей аромат звучить цікавіше і, звісно, що взяти до рук такий флакон дуже і дуже приємно. Останнім часом я захоплююсь ароматами від Шопар і мою увагу привернув флакон темно-фіолетового кольору з назвою Ірис Маліка. Це аромат 2022 року. Новинка, і тут я відчуваю ірис у всій красі. Спочатку він стартує волого, не начебто пелюстки іресу. Потім аромат починає звучати сухіше, ніби корінь ірису, і дещо деревинно. Також тут велика кількість перцю, і я його можу охарактеризувати як помадно-пудровий, він пахне якимись косметичними засобами і дуже привабливо. Наступний аромат також від ювелірного дому в Булгарі – Омнія Кристалін. Цим ароматом я користуюсь навесні, квітень, травень, коли цвіте бузок. Аромат ніби доповнює аромати природи, хоча бузок в парфумерній композиції не заявлений. Тут є ірис, тут є фіалка, тут є геліотроп фіолетові квіти. І автор аромату Альберто Морільяс вміє створити красу в простоті. І аромат пахне надією, свіжістю, юністю та розквітом. Наступний аромат. Знову абсолютна протилежність, його зовнішній вигляд нам вже багато про що говорить. Гост Deep Night. Це аромат привид. Він ніби з'являється з мого минулого. Аромат дуже знайомий, в ньому яскраві персики, ніби навіть персиковий зефір з великою кількістю вершків. Аромат пахне кремово, насичено. Також він пахне ніжністю, також він пахне якимись весняними квітами, які, коли сонце сідає, вони починають пахнути інакше. Так, цьому аромату властиво міняти своє звучання в залежності від пори дня. Неймовірний аромат, я дуже радію, що я його віднайшла, і мій привод з минулого знову повертається в мою парфумерну шафу. На останок моєї веселкової тематики кілька слів про аромат Ангел Айсет Стар. Це найяскравіший флакон моїй парфумерній колекції. Та із комбінації цих кольорів виходить фіолетовий кольор. А сам же ж аромат пахне літнім безтурботним настроєм. Це ніби легкоалкогольний коктейль, який додали маракую, апельсин. Ананас, кокос і також якийсь солодкий лікер. Цей аромат, коли починає розвиватися, він звучить яскраво, кисло, солодко, фруктово. А от коли вже осідає на шкірі, починає звучати впізнаваним ангелом, тими солодкими цукерками праліне та акцентом пачулі. Отже, такою була моя добірка фіолетових ароматів. Дякую, що залишалися зі мною. Хочу привітати вас з різдвяно-новорічними святами і побажати перемоги добра над злом. А на сьогодні все. Бувайте!